सामाईकुम आज के क्लस टेनर आठ नम्बर भिडियो भारत चैप्टार थे अर्थात पाँच नम्बर अध्याय भारत चैप्टार थे भारत जलवायु आलोचना करब ये भिडियोते आलोचना करब भारत जलवायु की प्रकृतर हमारे प्रत्येके जानी भारत जलवायु मौसुमी प्रकृत अर्थात भारत जलवायुते मौसुमी वायु प्रवाहित है तर भारतवर्ष के मौसुमी वायर देश बला है ये मौसुमी वायु अत्यंत वैचित्रमय अत्यंत वैचित्रमय क्यों कारण ये जो एक समय बनाय प्रचुर धन सम्पद नष्ट ठीक तेमनी अन्न दिखे आर तक देखा दे प्रचुर खरा अनावृष्टि तो यही खामखेलि अवस्थार जो भारतवर्षे प्रचुर कख क्षय क्षति है कख आर लाभ है तो खामखेलि मनोभवर जो भारतवर्ष के मौसुमी वायु देश बला है मौसुमी वायु के खामखेलि जलवायु बला है मौसुमी भारत जलवायु वैचित्र्य भारतवर्षर ये जलवायु वैचित्र अर्थात भारतवर्षर एक एक जैगे एक एक रकम जलवायु क्यों देखा जाए क्यों ये रकम वैचित्र ये वैचित्र जो हमें चले आसब विभिन्न प्रकार कारण अर्थात भारतवर्ष से नाना धरण वैचित्र क्यों देखा जाए प्रथम जी तेल प्रथम चले आसब उष्णतार वैचित्र भारत सब जैग समान नये भूप्रकृति देखल भारतवर्षर कौ पार्वत्य अंचल कोथाओ मालभूमि अंचल कोथाओ समभूमि अंचल पार्वत्य अंचले विशाल हिमालय पहाड़ से देखल ठंडा पहाड़ तो पार्वत्य अंचलगुल देखी से खानर उष्णता अनेकटा कम मालभूमि अंचले उष्णता अनेकटा बसि समभूमि अंचले उष्णता माझारि प्रकृतर तो भारतवर्षर एक एक जैगे एक एक रकम उष्णता थार जो एखे कोथाओ विशाल शीत आर कौ विशाल गरम आर कौ कि गरम कि शीत यह रकम आबहवा आबहवा क्यों भारतवर्ष से देखा जाए तो उष्णतार पार्थक्यर जो भारत जलवायुते नाना धरण वैचित्र उष्णतार वैचित्र देखा दे मौसुमी वायर स्थायित्व वैचित्र भारतवर्षते जो मौसुमी वायु प्रवेश कर तक दुई दिक प्रवेश कर एक प्रवेश कर उत्तर पूर्व दिक्कत और एक प्रवेश कर पूर्व भारत जेखने मौसुमी वायर स्थायित्वकाल प्राय तीन साढ़े तीन थे चार मास जेखने उत्तर पश्चिम भारत मात्र डेढ़ मास अर्थात भारतवर्ष से उत्तर पूर्वे और पूर्व भारत प्राय साढ़े चार मास साढ़े तीन साढ़े चार मास मौसुमी वायु थे आर उत्तर पश्चिम भारत दिखे जी चले जाए से देख डे मास मौसुमी वायु थक विशाल एक पार्थक्यर जो भारत जलवायुते मौसुमी वायर विशाल एक पार्थक्य देखा जाए बिस्टीपात परिमाण एखे बिस्टीपा विशाल एक पार्थक्य देखा जाए एखे उत्तर पूर्व भारत दिखे जो जाने देख प्राय बचरे तीन सौ साढ़े तीन सौ सेमी प्राय बिस्टीपात हो भारतवर्षर मौसिन राम आर जो उत्तर पश्चिम दिखे चले जाने देखो हमें मात्र पचिस थ पंचाश सेंटीमिटार बिस्टीपात हे तो बिस्टीपात एत विशाल पार्थक्यर जो भारत जलवायुते मौसुमी जलवायुते नाना पार्थक्य देखा जाए ऋतु प्रकृतर वैचित्र भारतवर्षते एचड़ाओं वायुचाप और वायु प्रवाह एखे ग्रीष्मकाले अधिक उष्णता थार्ज भारत निम्नचाप सृष्टि है उत्तर पश्चिम भारत निम्नचाप एतटा गभर है जार टने मौसुमी वायु प्रवेश कर अर्थात ग्रीष्मकाले उत्तर पश्चिम भारत निम्नचाप बेड़े जाए मौसुमी वायर आगमन घटे आर शीतकाले एखे उच्चचाप बिराज कर शीतकाले एखे उच्चचाप बिराज कर मौसुमी वायु प्रत्यवर्तन अर्थात ग्रीष्मकाल समय उत्तरे निम्नचाप बेड़े जाए मौसुमी वायु प्रवेश कर शीतकाले उच्चचाप बेड़े जाए निम्नचाप कमे जाए फले मौसुमी वायु प्रत्यवर्तन कर अर्थात चले जाए दक्षिण और उत्तर भारत जलवायर वैषम्य भारतवर्षर उत्तरे एकधरण जलवायु देखा जाए दक्षिणे एकधरण जलवायु देखा जाए और एर कारण हल से कार अवस्थान से खानकार जलवायु से खानकार सामुद्रिक अवस्था से खान दक्षिण भारत उपकूल अवस्था आर उत्तर दिक हे उच्च अक्षांशे अवस्थित भारतवर्षर उत्तर दिक हे उँचू स्थान अवस्थित और दक्षिण दिक हे समुद्र उपकूले निम्न स्थान अवस्थित तरज ये जलवायुर एक विशाल पार्थक्य ये देखा जाए तो यार आलोचना करब भारतवर्षर यह विभिन्न प्रकार जलवायु देखल कोथाओ प्रचंड शीत कोथाओ प्रचंड ठंडा कोथाओ देखा जायुप्रवाह बसी कोथाओ वायुप्रवाह कम 
কোথাও বৃষ্টিপাত বেশি কোথাও বৃষ্টিপাত একেবারে হয় না কোথাও শীতকাল তো কোথাও বর্ষাকাল কোথাও গ্রীষ্মকাল এরকম দেখা যাচ্ছে যেমন করমণ্ডল উপলে উপকূলে বছরে দুবার বৃষ্টিপাত হয় লাদাখ মালভূমি অঞ্চলে যদি লাদাখ অঞ্চলে যদি আমরা যাই তাহলে সেখানে দেখবো সারা বছরই শীতকাল তো এই যে জলবায়ু এই জলবায়ুগুলোকে কে নিয়ন্ত্রণ করছে কিসের দ্বারা এই জলবায়ুগুলো নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে তো বিভিন্ন কারণের জন্য ভারতের জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে প্রথম হচ্ছে অবস্থান প্রথম হচ্ছে ভারতের জলবায়ুর পার্থক্যের জন্য রয়েছে ভারতের অবস্থান এই ভারতবর্ষ দেশটির উপর দিয়ে কর্কট ক্রান্তি রেখা একেবারে মাঝ বরাবর বয়ে চলেছে মানে মাঝ বরাবর চলে গেছে আমরা ভারতের ম্যাপ দেখেছি সে ভারতের ম্যাপের একদম মাঝ বরাবর একদম ঠিক এই যে ভারতবর্ষের ম্যাপ এই ভারতবর্ষের একদম মাঝ বরাবর কর্কট ক্রান্তি রেখা প্রবাহিত হয়ে চলে গেছে কর্কট ক্রান্তি রেখা যদি ওই রেখাটা কিন্তু কাল্পনিক রেখা তাহলে ভারতবর্ষের মাঝ বরাবর কর্কট ক্রান্তি রেখা ধরা হয় এই কর্কট ক্রান্তি রেখা দক্ষিণের অঞ্চল যেগুলো পড়বে অর্থাৎ ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিকের যে অঞ্চলগুলো পড়বে সেগুলো হচ্ছে উষ্ণমণ্ডল অর্থাৎ উষ্ণ অঞ্চল আর যেগুলো উত্তর দিকে পড়ছে অর্থাৎ কর্কট ক্রান্তির উত্তর দিকের অঞ্চল হচ্ছে শীতল অঞ্চল যতটা উত্তরে যাব ততটা শীতল আর দক্ষিণ দিকের অঞ্চল হচ্ছে উষ্ণ অঞ্চল কারণ উত্তর দিকে আমরা জানি হিমালয় পর্বত আছে তো কর্কট ক্রান্তি রেখার এই অবস্থানের এই কর্কট ক্রান্তি রেখার জন্যই গ্রীষ্মকালে সূর্য ঠিক মাথার উপর দিয়ে যায় তো এই কর্কট ক্রান্তি রেখার জন্য উত্তরের দিকে প্রচণ্ড উত্তর দিকটাকে ধরা হয় নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল অর্থাৎ না শীত না উষ্ণ আর দক্ষিণ দিকের অঞ্চলকে ধরা হয় উষ্ণমণ্ডল এবার চলে আসবো আমরা হিমালয় পর্বতের বিস্তৃতি ভারতবর্ষের জলবায়ুতে হিমালয় পর্বতেরও একটা বিশেষ অবদান রয়েছে কি অবদান আমরা দেখলাম ভারতবর্ষতে হিমালয় কিভাবে উত্তর দিক থেকে একবারে পূর্ব দিকে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে তো এই হিমালয়ের যে দক্ষিণ দিকের অংশ রয়েছে হিমালয়ের দক্ষিণ দিকের অংশ অর্থাৎ হিমালয়ের দক্ষিণ বলতে হিমালয়ের নিচের দিন দিকের অংশ বোঝায় এই যে হিমালয় এই হিমালয়ের দক্ষিণ বলতে আমরা নিচের দিকটাকে বুঝাচ্ছি হিমালয়ের দক্ষিণ দিক বলতে আমরা হিমালয়ের এটাকে আমরা উত্তর ধরব এটাকে হিমালয়ের পশ্চিম ধরব এটাকে পূর্ব ধরবার এটা হচ্ছে হিমালয় আর এই নিচটাকে ধরবো হিমালয়ের দক্ষিণ তো বলছে হিমালয়ের দক্ষিণ দিকে হিমালয়ের দক্ষিণ দিকে কি হয় দক্ষিণ দিকের অঞ্চল হচ্ছে শীতল প্রকৃতির বলছে হিমালয়ের হিমালয়ের যে ধনুক আকৃতির মতো যে অঞ্চল আমরা দেখলাম হিমালয়টা ধনুক আকৃতির মতো তোমরা ভালো করে ছবিটা দেখো যে ছবিটা আমি দেখালাম ছবিটা দেখো পুরো ধনুক আকৃতির মতো তাই হিমালয় পর্বতের আকৃতি ধনুক আকৃতির মতো তাই এখানকার জলবায়ু শীতল নাতিশীতোষ্ণ প্রকৃতির শীতল নাতিশীতোষ্ণ মানে কি হাল শীতল কিন্তু নাতিশীতোষ্ণ অর্থাৎ না শীত না উষ্ণ এখানকার জলবায়ু অত্যন্ত শীতল তুন্দ্রা প্রকৃতির অর্থাৎ অধিক উচ্চতার জন্য অধিক উচ্চতার জন্য উপক্রান্তি অঞ্চল অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও হিমালয় জলবায়ু হচ্ছে শীতল নাতিশীতোষ্ণ প্রকৃতি অর্থাৎ হিমালয় পর্বতের উচ্চতা বেশি থাকায় এখানকার উপক্রান্তীয় অঞ্চলগুলি উপক্রান্তীয় অঞ্চলগুলি নাতিশীতোষ্ণ প্রকৃতির এখানকার কোনো কোনো অংশ কোনো কোনো জায়গায় শীতল তুন্দ্রা প্রকৃতির জলবায়ু দেখা যায় অর্থাৎ প্রচণ্ড শীত প্রচণ্ড শীত জলবায়ু দেখা যায় এছাড়া এই হিমালয় পর্বত আমাদের ভারতবর্ষের উত্তর দিকে এমনভাবে রয়েছে যে মধ্য এশিয়ার অর্থাৎ মধ্য এশিয়া বলতে চীন রাশিয়া এই যে দেশগুলো পড়ছে এই সমস্ত দেশগুলোর আবহাওয়া হচ্ছে অত্যন্ত শীতল প্রকৃতির তো মধ্য এশিয়ার সেই শীতল বাতাস মধ্য এশিয়ার সেই শীতল বাতাস আমাদের ভারতবর্ষতে প্রবেশ করে না তো আমাদের প্রশ্ন হল স্যার মধ্য এশিয়াতে কেন আবার শীতল আবহাওয়াটা বেশি কারণ চীন রাশিয়া পার করে যদি আমরা ভারতবর্ষে এই বিশ পৃথিবীর ম্যাপের যদি আমরা উত্তরের দিকে আরও চলে যাই তাহলে সেখানে আমরা পাবো পুরো বরফ অঞ্চল পুরোটাই বরফ অঞ্চল আর সেই বরফ অঞ্চলের জন্য চীন রাশিয়া এই দেশগুলো হচ্ছে ঠান্ডা প্রকৃতির দেশ মানে অর্থাৎ হিমালয়ের পরে আমাদের যে ঠান্ডা তার থেকেও প্রচণ্ড ঠান্ডা তাই মধ্য এশিয়ার যে শীত প্রচণ্ড শীত সেই শীত ভারতবর্ষতে প্রবেশ করতে দেয় না অর্থাৎ আমাদের ভারতবর্ষতে হিমালয় দক্ষিণ পশ্চিমে ভারতবর্ষের উত্তরের দিকের শীতল বাতাসকে ভারতে প্রবেশ করতে দেয় না তাহলে হিমালয়ের কাজ হচ্ছে কি হিমালয় আমাদের ভারতবর্ষে 
উচ্চ ভূমির মতো মানে অবস্থান করা আছে তার জন্য উপক্রান্তীয় অঞ্চলে নাতিশীতোষ্ণ প্রকৃতির জলবায়ু এই হিমালয় পর্বত উত্তর ভারতে মধ্য এশিয়ার শীতল বাতাসকে প্রবেশ করতে দেয় না আবার এই হিমালয় পর্বতের দক্ষিণ দিকের অঞ্চলে অর্থাৎ হিমালয় পর্বত ভারতের যে দিক থেকে শুরু হচ্ছে তো হিমালয় পর্বতের দক্ষিণ দিকে আমাদের ভারতবর্ষের মৌসুমি বায়ু বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং বাধাপ্রাপ্ত হয়ে শৈলক্ষেপ বৃষ্টিপাত ঘটায় অর্থাৎ ভারতবর্ষের মৌসুমি এই যে আমরা ম্যাপটা দেখছি এই ম্যাপে এইখানে রয়েছে কিন্তু হিমালয় পর্বত এইটা হচ্ছে হিমালয় পর্বত এই হিমালয় পর্বতের নিচে আমাদের মৌসুমি বায়ু বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সেখানে শৈলক্ষেপ বৃষ্টিপাত ঘটায় ভূপ্রকৃতি আমাদের ভারতবর্ষের ভূপ্রকৃতি এক এক জায়গায় এক এক রকম কোনো জায়গায় প্রচণ্ড উচ্চতা যেমন হিমালয়ের উচ্চতা বেশি তার জন্য ওখানে উষ্ণতা কম এবং শীতকালে তুষারপাত হয় আবার আমরা যদি মধ্য ভারতে চলে আসি তাহলে সেখানে মালভূমি তো মালভূমির জন্য সেখানে একটু উষ্ণতা বেশি মালভূমি অঞ্চলে উষ্ণতা বেশি আবার যদি আমরা চলে আসি সমভূমি অঞ্চল তো সমভূমি অঞ্চলে দেখব সেখানে সমভূমি থাকার জন্য সেখানকার জলবায়ু অনেকটা সমভাবাপন্ন অর্থাৎ শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সব মাঝারি প্রকৃতির এখানে আমরা দেখব যে দক্ষিণ ভারতের যে পশ্চিমঘাট পর্বতের কথা আমরা পড়লাম সেখানে আমরা দেখব দক্ষিণ ঘাপ দক্ষিণ মানে দক্ষিণ ভারতের পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় মৌসুমি বায়ু বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সেখানে শৈলক্ষে বৃষ্টিপাত ঘটায় তাহলে এক হিমালয় পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে শৈলক্ষে বৃষ্টিপাত হয় আবার দক্ষিণ ভারতের কিছু কিছু পর্বত যেমন শৈলক্ষে পর্বত সেখানে মৌসুমি বায়ু বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায় এছাড়াও ভারতের জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে সমুদ্র সান্নিধ্য ভারতবর্ষের তিন দিকে আমরা জানি সমুদ্র রয়েছে সাগর রয়েছে সে সমুদ্রের সম সমুদ্রের সেই সামুদ্রিক জলবায়ু ভারতে প্রবেশ করে ভারতবর্ষের মধ্যে প্রবেশ করে ভারতবর্ষে ঘূর্ণবাদ অর্থাৎ ঝড় বৃষ্টি কখনো কখনো প্রবল ঝড় বৃষ্টির সৃষ্টি করে এটাও এক ধরনের জলবায়ু মাঝে মাঝেই সমুদ্র থেকে আগত প্রবল ঝড় ভারতবর্ষে ঘূর্ণবাতের সৃষ্টি করে ঘূর্ণবাদ কি আমরা পড়েছি মৌসুমি বায়ুর প্রভাব এছাড়া ভারতবর্ষের জলবায়ুর প্রধান নিয়ন্ত্রক হলো মৌসুমি বায়ু এখানে ঋতু পরিবর্তনের মানে মৌসুমি জলবায়ুর জন্য ভারতবর্ষতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঋতু পরিবর্তন দেখা যায় বৃষ্টিপাতের হেরফের দেখা যায় উষ্ণতার হেরফের দেখা যায় বায়ু প্রভাবে বায়ু প্রবাহের হেরফের দেখা যায় এই সব কিছুই কিন্তু মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে ঘটে একটা মৌসুমি বায়ু আসে আমাদের আরব সাগরীয় শাখা থেকে আর একটা মৌসুমি বায়ু আসে আমাদের বঙ্গোপসাগরীয় শাখা থেকে এবার চলে আসবো আমরা জেট বায়ু ও মৌসুমি বায়ু মৌসুমি বায়ুর আগমন ও জেট বায়ুর প্রস্থান ভারতবর্ষে যখন মৌসুমি বায়ু প্রবেশ করে অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে অধিক উষ্ণতায় তিব্বত মালভূমিতে শক্তিশালী নিম্নচাপ কেন্দ্রে সৃষ্টি হয় ভারতবর্ষে যদি যখন গ্রীষ্মকাল শুরু হয় তখন অধিক উষ্ণতায় তিব্বতের যে মালভূমি রয়েছে তিব্বত মালভূমি আমরা তিব্বত মালভূমি আগের ম্যাপে আমরা তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি ভারতবর্ষে যে তিব্বত মালভূমি রয়েছে সেখানে বায়ু বাধাপ্রাপ্ত হয়ে নিম্নচাপের সৃষ্টি করে ফরে উপক্রান্তীয় পশ্চিমী জেট উত্তর দিকে সরে যায় এবং এবং তিব্বত ভারতের মাঝ বরাবর ক্রান্তীয় পুবালি জেট প্রবেশ করে যা ভারতের নিম্নচাপ সৃষ্টি করে তো তিব্বত অঞ্চলে কি হয় তিব্বত অঞ্চলে যখন নিম্নচাপ সৃষ্টি হয় তখন পোস্ট এখানে যে প্রচণ্ড নিম্নচাপ সৃষ্টি হয় সেখানে জেট বায়ু সৃষ্টি হয় জেট মানে হচ্ছে প্রচণ্ড স্পিডের তো জেট বায়ুর মধ্যে একটি শাখা উপক্রান্তীয় শাখা পশ্চিম দিকে চলে যায় আর পূর্ব দিকের শাখাটি ভারতের মাঝ বরাবর প্রবেশ করে ভারতের মাঝ বরাবর প্রবেশ করে তখন ভারতবর্ষের যে মৌসুমি বায়ু ভারতবর্ষে তখন যে মৌসুমি বায়ু সেই মৌসুমি বায়ু ভারতে প্রবেশ করে ভারতবর্ষতে প্রবেশ করে এবং নিম্নচাপের সৃষ্টি করে এইভাবে ভারতবর্ষতে দেখা যায় ম যে বিস্ফোরণ ঘটছে সেটা হচ্ছে মৌসুমি বায়ুর বিস্ফোরণ তাহলে একদিকে জেট বায়ুর আগমন আর একদিকে মৌসুমি বায়ুর আগমন এর দুই দিকে আগমনের ফলে প্রচণ্ড যে একটা ধাক্কা লেগে একটা প্রচণ্ড ঝোড়ো বাতাসের সৃষ্টি হয় সেটাই হচ্ছে মৌসুমি বিস্ফোরণ অর্থাৎ যে বছর উপক্রান্তীয় পশ্চিমী জেট বায়ু হঠাৎ উত্তরে সরে সে বছর মৌসুমি বিস্ফোরণ প্রবল হয় অর্থাৎ যে বছর উপক্রান্তীয় পশ্চিমী জেট বায়ু হঠাৎ উত্তর দিকে সরে যায় সেই বছর মৌসুমি বায়ু প্রবল আকার ধারণ করে তখন সেই বছর হয় মৌসুমি বিস্ফোরণ এবং সেই বছরে স্বাভাবিক তুলনায় অনেক বেশি বৃষ্টিপাত হয় এবং সেই বছর স্বাভাবিক তুলনায় অনেক বেশি বৃষ্টিপাত হয় একে বলা হয় বৃষ্টিপাতের ছেদ একে বলা হয় বৃষ্টিপাতের ছেদ আবার পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের মাঝ বরাবর যখন 
जेड वायु विलीन हो जाए अर्थात जेड वायु जख चले जाए तक उपक्रांत पश्चिमी जेट अवस्थान कर फले सृष्टि है उच्चचाप ये समय भारत महासागर सृष्ट निम्नचापे टने मौसुमी वायु प्रत्यागमन घटे ये तुम्हारा जे मौसुमी वायर आगमन कथा बोल मौसुमी वायर जो प्रत्यवर्तन कथा बोल यो क्यों परीक्षाते आसे तेल भारतवर्षे जलवायु नियंत्रकगल मध्य हमें आलोचना कर लिमालय परतर विस्तृति अर्थात हिमालय परतर अवस्थान अर्थात हिमालय परत भारतवर्ष से क्यों रही है भारतवर्षर भूप्रकृति अर्थात भारतवर्षर भूप्रकृत हेरफेर कौ पार्वत्य अंचल कौ मालभूमि अंचल कौ समभूमि अंचल ये कारण भारतवर्षर भूप्रकृत भूप्रकृति जलवायु हेरफेर हमें देखे थी तरह रही है मौसुमी वायर प्रभाव मौसुमी जलवायु भारतवर्षर बिस्टीपात भारतवर्षे ऋतु परिवर्तन इत्यादि विषयगुलो के नियंत्रण कर मौसुमी जलवायु इत्यादि विषयगुलो के नियंत्रण कर जेड वायु और मौसुमी वायु जेड वायु और मौसुमी वायु एट भारतवर्षर जलवायु के नियंत्रण कर तो शुदुम्र जेड वायु और मौसुमी वायु पॉन्ट मन है तुम्हारे एक बुझते असुविधा हल तई जेड वायु और मौसुमी वायुटा के हमें और भलोक तुम्हारे बुझिए दीची एक भलोभ तुम्हारा एक तु लक्ष्य करो जेड वायु और मौसुमी वायु तो भारतवर्षर जलवायु नियंत्रकगल मध्य हमें विभिन्न प्रकार पॉन्ट हमें आलोचना कर लम भारतवर्षर जलवायु नियंत्रणगल मध्य हमें ये पॉन्टगुल आलोचना कर लार आलोचना करब भारतवर्षर जलवायु मौसुमी वायर की प्रभाव रही है भारतवर्षर जलवायु मौसुमी वायर एक विशाल प्रभाव रही है भारत जलवायु बसिभाग मौसुमी दार मौसुमी वायु द्वारा नियंत्रित भारतवर्षर जलवायु मौसुमी वायु द्वारा नियंत्रित मौसुमी वायु आगमन आगे मुहूर्ते उष्णता बसि था अर्थात भारतवर्षते जे समय मौसुमी वायु प्रवेश कर आगे भारतवर्षते उष्णता अनेक बसि था वायु आगमन साथ आकाश मेघे ढेके जाए अर्थात भारतवर्षते जख मौसुमी वायु प्रवेश कर भारतवर्षते जख मौसुमी वायु प्रवेश कर मौसुमी वायु प्रवेश करार आगे वायर मध्य उष्णता खूब बसि था आकाश मेघे ढेके जाए प्रचुर बिस्टीपात है उष्णता कृष्टिपात है उष्णता तक था आठ डिग्री थ दस डिग्री सेंटिग्रेड कमे जाए तक बतासर जो उष्णता से उष्णता प्राय आठ थ दस डिग्री कमे जाए अर्थात जी त्रिस थे चल्लिस थे से दस कमे गए त्रिस हो जाए तेल भारतवर्षते मौसुमी वायु जख प्रवेश तक मौसुमी वायु प्रवेश करार समय बतासर उष्णता बेड़े जाए सरि बतास उष्णता तक बसि था क्यों जो मौसुमी वायु प्रवेश कर तक उष्णता कमे जाए प्राय आठ थ दस डिग्री एवं आकाश मेघे ढेके जाए फिर जावर समय शुष्क शीतल बतास भारत ऊपर दिए बे गार गड़ उष्णता अनेकटा कमे जाए आर फिर जावर समय ये वायु जख आर मौसुमी वायु जख आर फिर जाए तक फिर जावर समय बतास कि ठंडा थे जाए अर्थात उष्णता किमे जाए कारण तरह जे मौसुमी वायर जो प्रभाव से मौसुमी वायर प्रभाव तत कर्त कि जाए दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु है जलिय बाष्पूर्ण दक्षिण पश्चिम बोलते आरब सागर थे जो मौसुमी वायुटा आसे से ही वायुटा हे जलिय बाष्पूर्ण अर्थात ये वायुते प्रचुर जलिय बाष्प था तई मार्च थ सेप्टेम्बर मासे तेजे मार्च थ सेप्टेम्बर मासे प्रचुर बिस्टीपात घटे अर्थात देशे मार्च थ सेप्टेम्बर मासे जो प्रचुर बिस्टीपात है ये बिस्टीपात प्रधान कारण हलो भारतवर्षे दक्षिण पश्चिम अर्थात आरब सागर आरब सागर अंचल के आसा मौसुमी वायर प्रभावे तक उत्तर पूर्व मौसुमी वायु तक उत्तर पूर्व मौसुमी वायु शुष्क और शीतल प्रकृतर है तक उत्तर पूर्व मौसुमी वायु बोलते तक हम भारतवर्षर बंगोपसागर शाखा के आसा वायु शुष्क प्रकृतर है शुष्क प्रकृतर अर्थात खूब शुष्क प्रकृतर और शीतल प्रकृतर तई अक्टोबर फेब्रुआर मासर मध्य भारतवर्षे बिस्टीपात कम है तई अक्टोबर और फेब्रुआर मासे देशे बिस्टीपात कम है यही हल मौ जलवा भारत जलवायर पर मौसुमी वायर प्रभाव तेल की देखल मौसुमी वायु देशे मार्च मास सेप्टेम्बर मास जो मासे जो प्रवेश कर तक से दक्षिण सागर दक्षिण पश्चिम अर्थात बंग आरब सागर शाखा और यही शाखार फले भारत 
জলবায়ুর উষ্ণতা অনেক কমে যায় এবং বৃষ্টিপাত প্রচুর হয় আর এর দক্ষিণ এর এর উত্তর পূর্ব শাখা অর্থাৎ বঙ্গোপসাগরে যে শাখাটা রয়েছে সেই শাখাটা থেকে শুষ্ক শীতল প্রকৃতির তাই আমাদের দেশে অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয় না বললেই চলে আর হলেও তা হয় অল্প এই হচ্ছে মৌসুমি বায়ুর প্রভাব তো এবার আমরা আসব জেট বায়ু এরপরে আমরা আসব জেট বায়ু জেট বায়ু ভারতবর্ষের জলবায়ুর উপর বিশাল প্রভাব বিস্তার করে আছে তো আমরা জেনে নেব জেট বায়ু এবার কি জেট বায়ু ভারতবর্ষের জলবায়ুর উপরেও একটা বিশাল প্রভাব ধারণ করে রয়েছে তো আসলে আমরা জানব জেট বায়ু কি জেট বায়ু হচ্ছে সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে অর্থাৎ সমুদ্র অঞ্চল থেকে সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে বইটা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে দশ থেকে বারো কিমি উচ্চতায় অর্থাৎ সমুদ্র তল থেকে সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে প্রায় দশ থেকে বারো কিমি উচ্চতায় অর্থাৎ দশ থেকে বারো কিমি উচ্চতায় আমাদের ট্রপোস্পিয়ার পড়ছে ট্রপোস্পিয়ারের উপর দিকে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে একটি সংকীর্ণ পথ অর্থাৎ একটি সরু রাস্তা ধরে সাপের মতো সর্পিল আকারে সাপের মতো একটি প্রবল বায়ু প্রচণ্ড গতিবেগে ছুটে যায় এই বায়ুকে বলা হয় জেট বায়ু তাহলে কি সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে যখন দশ বারো কিলোমিটার উচ্চতার দিকে সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে দশ বারো কিলোমিটার উচ্চতার দিকে যখন পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে একটি বায়ু ছোট রাস্তা ধরে সাপের মতো প্রবল গতিতে ছুটে যায় তখন সেটাকে বলা হয় জেট বায়ু জেট বায়ু এই জেট বায়ু বলছে যখন ভারতবর্ষে প্রবেশ করে তখন ভারতবর্ষে দুটি অবস্থা সৃষ্টি সৃষ্টি করে একটা হচ্ছে নিম্নচাপ আর একটা হচ্ছে উচ্চচাপ তো সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে যখন এই বায়ু সৃষ্টি হয় এই জেট জেট বায়ু যখন সৃষ্টি হয় তখন সেখানে দুটো শাখা তৈরি হয় দুটো শাখা তৈরি হয় একটা হয় পশ্চিমী শাখা আর একটা হয় পূবালী শাখা অর্থাৎ পূর্ব দিকের শাখা তার মধ্যে যেটা পূর্ব দিকের শাখা সেটা ভারতবর্ষের মাঝ বরাবর চলে যায় সেটা ভারতবর্ষের মাঝ বরাবর চলে যায় এবং নিম্নচাপের সৃষ্টি করে ভারতবর্ষের মাঝ বরাবর চলে যায় এবং নিম্নচাপের সৃষ্টি করে আর ঠিক তখনই ভারতবর্ষতে মৌসুমি বায়ু প্রবেশ করে অর্থাৎ ভারতবর্ষতে যে সময় মৌসুমি বায়ুর এই জেট বায়ুর পূবালী শাখা প্রবেশ করে সেই সময় ভারতবর্ষের নিম্নচাপ সৃষ্টি হলে ভারতবর্ষে মৌসুমি বায়ু প্রবেশ করে এই মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে ভারতবর্ষে গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাত হয় তাহলে জেট বায়ু যখন ভারতবর্ষতে প্রবেশ করছে তখন দুটো শাখায় ভাগ ভাগ হয়ে যাচ্ছে একটা হচ্ছে পশ্চিমে আর একটা হচ্ছে পূর্বের তার মধ্যে পূর্ব দিকের শাখাটি ভারতবর্ষের মাঝ বরাবর প্রবেশ করছে আর মাঝ বরাবরে প্রবেশ করার সময় ওইদিকে দক্ষিণ পশ্চিম অর্থাৎ বঙ্গোপসাগরীয় মৌসুমি বায়ুর শাখা ভারতে প্রবেশ করছে এবং সেই সময় ভারতবর্ষতে গ্রীষ্মকাল অর্থাৎ প্রচুর বৃষ্টিপাত শুরু হয় এই সময়টাকে মৌসুম মৌসুমি বিস্ফোরণ বলে মৌসুমি বিস্ফোরণ বলে অর্থাৎ মৌসুমি বায়ুর ফলে এই সময় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় আর উচ্চচাপ মানে কি নিম্নচাপ মানে হচ্ছে বৃষ্টি পড়া ও উচ্চচাপ মানে হচ্ছে কি বলছে যে শাখাটি পশ্চিম দিকে চলে যায় সে পশ্চিম দিকে জেট বায়ুর অবস্থানের ফলে তখন উচ্চচাপ সৃষ্টি হয় আর এই কারণে মৌসুমি বায়ু ভারতবর্ষ থেকে ফিরে যায় এবং ভারতে শীতকালে শুষ্ক থাকে অর্থাৎ যখন ভারতবর্ষে ভারতবর্ষ থেকে পূবালী শাখাটি যখন জেট বায়ুর পূবালী শাখাটি যখন চলে যায় পূবালী শাখাটি যখন চলে যায় এবং পশ্চিমী শাখাটি যখন এবার ভারতবর্ষে প্রবেশ করতে শুরু করে তখন ভারতবর্ষ থেকে মৌসুমি বায়ু ফিরে চলে যায় অর্থাৎ মৌসুমি বায়ুর প্রত্যাবর্তন হয় আর এই সময় তখন ভারতবর্ষতে শীতকাল প্রবেশ করে এবং আবহাওয়া থাকে শুষ্ক প্রকৃতির এটা হচ্ছে জেট বায়ুর ভূমিকা এবার হচ্ছে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা পশ্চিমী ঝঞ্ঝাও ভারতবর্ষের জলবায়ুকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করে আছে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা মানে কি ঝঞ্ঝা মানে ঝামেলা তো পশ্চিমী ঝঞ্ঝা কেন আমাদের ভারতবর্ষের পশ্চিম দিকে রয়েছে রাজস্থান গুজরাট পাঞ্জাব এই সমস্ত রাজ্যগুলি রয়েছে আমাদের পশ্চিম দিকে এই ভারতবর্ষের পশ্চিম দিকের আরও যদি পশ্চিমে আমরা চলে যাই তাহলে আমরা জানি ভূমধ্যসাগর পাব তোমরা অনেকেই পড়েছ ভূমধ্যসাগর তো সেই ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলের সেই ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলের হালকা বৃষ্টিপাত মানে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলের আগত দুর্বল ঘূর্ণবাতের প্রভাবে আমরা জানি ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের যে জলবায়ু সেই ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে আসা ঘূর্ণবাত অর্থাৎ ঝড় সেটা দুর্বল প্রকৃতির হয় সবল প্রকৃতির হয় না সেই ঝড় ভারতবর্ষের উত্তর দিকে প্রবেশ করে ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে প্রবেশ করে পাঞ্জাব হরিয়ানা রাজস্থান জম্মু কাশ্মীরে 
হালকা বৃষ্টিপাত ঘটায় এবং পার্বত্য অঞ্চলে তুষারপাত ঘটায় তখন একেই বলা হয় পশ্চিমী ঝঞ্ঝা অর্থাৎ আমরা এই যে ভারতবর্ষের ম্যাপ দেখছি এই ম্যাপে ভারতবর্ষের আরও পশ্চিমে যদি আমরা চলে যাই তাহলে সেখানে আমরা দেখবো ভূমধ্যসাগর অঞ্চল থেকে আসা আবহাওয়া বা জলবায়ু কি করে আসা আবহাওয়া ভারতবর্ষের পশ্চিম দিকে পাঞ্জাব গুজরাট রাজস্থান রাজ্যগুলিতে হালকা বৃষ্টিপাত ঘটায় যেহেতু মরুভূমি অঞ্চল সেখানে বেশি বৃষ্টিপাত হয় না তো হালকা বৃষ্টিপাত হয় এবং পশ্চিম দিকের যে পাহাড়গুলো রয়েছে সেখানে তুষারপাত হয় তাহলে ভূমধ্যসাগর থেকে আসা জলবায়ু দ্বারাই ভারতবর্ষের পশ্চিম এবং গুজরাট রাজ্যগুলিতে কি হয় গুজরাট রাজ্যগুলিতে হালকা বৃষ্টিপাত হয় এবার চলে আসবো আমরা এল নিনো এবং লা নিনো এল নিনো এবং লা নিনো যদিও এল নিনো এবং লা নিনো হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগরের দুটি স্রোত আমরা প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্রোতে আমরা পড়ে পড়েছি এল নিলো আর লা নিনো হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগরের স্রোত তো বলছে যে বছর এল নিলো শুরু হয় সেই বছর প্রশান্ত মহাসাগরের উভয় পাশে জলবায়ুগত অস্থির অবস্থা থাকে অর্থাৎ এল নিলো বছরে আমাদের দেশে মৌসুমী বায়ুর সক্রিয়তা কম ফলে বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে খরা হয় অর্থাৎ যে বছর এল নিনো সৃষ্টি হয় প্রশান্ত মহাসাগরে সেই বছর আমাদের দেশে মৌসুমী বায়ুতে খরা সৃষ্টি হয় এবং যে বছর প্রশান্ত মহাসাগরে লা নিনো সৃষ্টি হয় সে বছর আমাদের দেশে মৌসুমী বায়ুতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় তাহলে এল নিনো এবং লা নিনোর ভূপ্রকি মানে আবহাওয়ার উপরেও ভারতবর্ষের মৌসুমী বায়ুর প্রভাব নির্ভর করছে ভারতবর্ষের বৃষ্টিপাত নির্ভর করছে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবের উপর আর মৌসুমী বায়ু নির্ভর করছে এল নিলো এবং লা নিনোর উপর তাহলে ভারতবর্ষের জলবায়ুর উপরে এল নিলো এবং লা নিনেরও একটা ভূমিকা রয়েছে তোমরা সে এল এল নিনো আর লা নিনো প্রশান্ত মহাসাগরে তোমরা পড়েছ এবং এরপরে চলে আসবো আমরা মৃত্তিকা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবেও প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবেও আমাদের ভারতবর্ষতে জলবায়ুতে মৃত্তিকার একটা বিশাল ভূমিকা রয়েছে আমাদের দেশের শুকনো বালি ও পাথরের জমিতে সূর্যকিরণ সহজে উত্তপ্ত হয় বলে উষ্ণতা বেশি ভারতবর্ষের যে জায়গাগুলোতে বালি আর পাথর রয়েছে সেই জায়গাগুলোতে দিনের বেলায় সূর্যের তাপ শোষণ করে অত্যন্ত উত্তপ্ত হয় রাত পর্যন্ত সে গরম অবস্থায় থাকে মানে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে গরম অবস্থায় থাকে তারপরে রাত্রেবেলায় ঠান্ডা হয়ে এসে তাপ বিক্রি বিক্রি বিকিরণ করে সহজেই শীতল হয়ে যায় এই কারণেই মৃত্তিকার প্রভাবে উষ্ণতার পরিবর্তন হয়ে থাকে আমরা দেখেছি মরুভূমি অঞ্চলে যেখানে বালির ভাগ বেশি সেখানে দিনের বেলায় প্রচণ্ড গরম হয় আবার রাতের বেলায় তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয়ে যায় তাহলে এই সমস্ত অঞ্চলগুলো দিনের বেলায় যতটা গরম রাতের বেলায় ততটা ঠান্ডা আবার যে জায়গায় পর্বত রয়েছে পাহাড় রয়েছে পাথুরে এলাকা সে পাথুরে এলাকাতেও আমরা দেখেছি দিনের বেলা অত্যন্ত গরম পাথরগুলো গরম হয়ে যায় আবার রাত্রের বেলায় সে পাথরগুলো তাড়াতাড়ি তাপ বিকিরণ করে ঠান্ডা হয়ে যায় আবার আমরা দেখেছি যে যে জায়গাগুলোতে মাটি আছে এঁটেল মাটি বেলে মাটি দোঁয়াস মাটি সেখানে উষ্ণতা থাকে সমভাবাপন্ন প্রকৃতির অর্থাৎ দিনের বেলায় উষ্ণতা যা থাকে রাত্রেবেলায় কিছুটা উষ্ণ কিছুটা ঠান্ডা এইরকম অবস্থা বিরাজ করে তাহলে এই হলো ভারতবর্ষের জলবায়ুর উপর নিয়ন্ত্রক এরপরে আমরা পরবর্তী ভিডিও আমরা আলোচনা করব তোমরা পরবর্তী ভিডিও এটা ছিল আমার আট নম্বর ভিডিও তোমরা পরবর্তী ভিডিও লক্ষ্য রাখো এই অধ্যায়ের আমরা পরবর্তী ভিডিও আমরা আলোচনা করব সালাইকুম